բարև ձեզ, դատական նոր օրենց գրքի նախագծով առաջարկվում է պաստաբաների և դատախազների նկատմամբ կիրարել տուգանք արնվազն 100,000 դրամի չապով։ Հնարավոր այս պոպոխությունը արդեն իսկ հարուցել է պաստաբանների դժգոհությունը։ Թեմայի շուրջ այսօր ֆակտոր TV-ի տաղավարում կզրուցեն պաստաբան Երևան Վարոսյանի հետ։ Բարև ձեզ Բարոն Վարոսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ ուզում եմ մի փոքր մանրամասն եք, սա ինչ փոփոխություն է եւ ինչու որոշվեց նման փոփոխություն իրականացնել, արդյոք սա կապում է վերջին ամիսներին քաղաքական հնչողություն ստացած դատավարությունների հետ եւ այդ դատավարություններում փաստաբանների եւ ամբաստանյալների գործողությունների հետ ավելի կոնկրետ։ Ա, սկսենք նրանից ինչ է սա։ Սա լրացուցիչ մահակ է, որը պետությունը օրենս դիրը փորձելու է տալ դատարանի ձեռքը, որով դատարանը լրացիչ լծակ է ունենալու դատական նիստերի դահլիճում փաստաբանին լրացնելու։ Ինչու ինչու է նման որոշում կայացրել կամ ինչու է նրան նախագից առաջացել, ես կարծում եմ գախնիքը թաքնված է հենց այստեղ, որովհետև ինքս որևէ պատճար, որևէ նախադրյալ նման այսպես փոփոխության չեմ տեսնում։ Ար հասարակ օրենքները օրենքների նախագիծերը պիտի մշակվեն ելնելով կյանքից, ելնելով հարաբերություններից, ելնելով անհրաժեշտությունից։ Ո՞ն է այդ անհրաժեշտությունը։ Ինչ հարդարդության նախարարությունը ունի իր հիմնավորումը։ Տատական հերինակության բարձրացումը։ Կասեմ, հա, դրանք անդրադառնան հերինակությունը, ինչ կան գումարով են բարձրացնում, ես կարծում եմ կարելի է լավ գումարներ սահմանել հերինակությունը բարձրացնելու համար, եթե փողով են համեմատ, փողի հետ են համեմատության մեջ դնում դատարանների հերինակությունը։ Ինչև է ես կարծում եմ, որ նման փոփոխության որևէ պատճառ չկա։ Չկա դատարանների դահլիճում անհարգալից վերաբերմունք դատավորների նկատմամբ։ Եթե հատուկ է դեմքեր է դեպքեր էլ կան, ապա գործող օրենց դրությունը լիարժեք թույլ է տալիս այդ հարցերը կարգավորել։ Կամ այլ սանկցիաներ կիրառելով, ընդուք մինչև փաստաբանների պալատ դիմելով, ընդ որում փաստաբանների պալատն ու մել պալատն էլ կարող է տուգանք կիրառել անհրաժեշտության դեպքում։ Բացի դրանից չմոռանանք, որ կա նաև քեյական պատասխանատվություն դատարանի նկատմամբ անհարգալիս վերաբերմունքի որը դրսևորվում է ոչ միայն դատավորի նկատմամբ պանհարգալից վերաբերմունքով, այլ նաև դատավարության մասնակիցներին վիրավորելով այդ թվում նաև դատախազին, պաշտպանին եւ այլն։ Ուստի նորամուծություն մտցնել տուգանքի տեսքով, երբ որ դատավորը այսպես պահի տակ ինքն ու ռույն առանց որևէ բան քննարկելու ինքը պիտի որոշի, որ ինքը վիրավորվել է եւ դրա դիմաց նշանակի տուգանք Սա իհարկե աբսուրդի ժանրից է եւ ես համոզված եմ որ չկա մեր կյանքում դրա անհրաժեշտությունը հիմա որն է պատճառ Իմ խորին համոզման պատճառը շատ ավելի գլոբալ է եւ տարիների կտրվածքով պետք է նայել Առնվազն վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ակնհայտ է դառնում փաստաբանության նկատմամբ ճնշումը որը տարբեր կերպ է դրսևորվել։ Ես կարծում եմ, որ սա հերթական քայլերից մեկն է, որով փորձ է արվում փաստաբանությունը որպես ինստիտուտ վերացնել։ Ինչը հղի է շատ լուրջ չէ տեվանքներով, ես կարծում եմ, որ ոչ մեկին դա ձեռք չի տալիս, այդ թվում նաև արտահայտություն իրականացնող մարմին, որովհետև այսպես վախվորած անընդհատ տուգանքի մասին մտածող փաստաբանը դատարանի դահլիճում փաստաբան չէ։ պետք չէ լրացուցիչ անգամ այդ աշխանդումները ստեղծել։ Հիմա անդրադառնամ այն պատճառաբանություններին, որ սա կապում են սասնա ծրերի գործի հետ։ Ընդհակառակը սասնա ծրերի գործով փաստաբանների վարկագիծը ապացուցեց, որ նման միջոց անդրաժեշտ չէ եւ նման միջոցի կիրառության պարագայում գործ ենք ունենալու ոչ միայն դրա անհարկի կիրառման հետ, այլ նաեւ ապօրինության հետ դատարանում։ Վերցնենք կոնկրետ Արտուշ Գապրելյանի վարույթում սասնա ծրերի գործը։ Ինչ էր տեղի ունենում։ Դատարանի այդ թվում նաև կարգադրիչների, երբ որ խոսքը վերաբերվում է մուտ գործելիս խուզարկություններին, կողմից ակնհայտ ապօրինի գործողություններ էին կատարվում։ Եվ փաստաբանները դրան ընդդիմանում էին։ Այո, երբեմն նաև դատական նիստերի դալի չլքելով երբեմն երբ որ քեզ թույլ չեն տալիս առանց պայուսակի մտնել դատարան իհարկե չես մտնում 
Հիմա մի պա պատկերացնում ենք, որ Արդուր գապրելան նուն էր այդ հահոր հազար դրամի լեծակը։ Ինչքան տու գանքներ կրիրաց։ Կիրարել էր այդ տու գանքները, երբ ինքը շահունակում էր այդ նիստ այսօր վարել։ Ինչ տեսեք ինչ է այսօվ տեղի ունենում, տեղի ունեցավ դատավորների փոպխություն և գործը նորմալ հունով ընթանում է առաջ, ինչը պաստեց, որ պաստաբանների վարկագիցը իրավաճապեր և համաճապեր։ Պարում Վարուսյան, բայց գուծ է դատավորն է պոխել իր մարտավարությունը, ավելի շատ պայմանավորված է, իր գործել ավոչ ոտք է։ Կիտեք, խի արդուշ կապրելյանը ամիսներ ուներ մարտավարություն պոխելու, բայց դա տեղի չունեցու� Այսինքն, եթե այդ մահակը մենք տալիս ենք դատավորին, ապրիորի նրան հնարավորություն ենք տալիս ինչ ուզի անի, ինչը չպիտի այդպես լինի։ Եվ ես նորից եմ ասում են սասնաց ռերի գործը ոչ տե հիմնավորեց, որ պայմանական արդուշ գապրելյանը, դե ինքն է եղել, հա, պարձ է, եթե նա ունենար այդ հավոր հազար դրամի լեծակը, այսօր այդ ամեն ինչը շառունակվելու էր նույն կերբ։ Պարոն Վարոսյան վերջին մեկ տարվա ընթացքում սանքթյանների գիրարման, այսպես զգալի թիվ է գրանցվել, նախորդարիների համեմ մատ։ Սա եվս պայմանավորված է այս վերջին դատավարություն վերջին տարիներին, եվ որ պաստաբանների պալատը պաստաբանության կայացման ընպաստող ինստիտութից վերացվել պաստաբանությունը վերացնող ինստիտութի։ Եվ ակնհայտ է, որ սանքթյաների դիմումների կանակը պաստաբանների վտանգել նրանց աշխատանքը, մի ուս կողմից էլ ինչ-որ յուրային պաստաբանների եսպես ծուցակ ունեն, որոնց նկատման պաստակարկապահական վարույթներ հարուցել անհնար է, բացարձակապես, և ստեղից է գալիս նաև են գախ կաղաքացիական հայց ներկայացնելով պահանջել պաստաբանների պալատից այդ պաստատղթերը։ Եվ որ դու ինչ-որ բան գաղթնի ես անում, եվ որ դու մակուր չես աշխատում, դու չես կարող այլևը սանկախ լինել։ Իդեպ պարում Վարոսյան պաստաբանների պալատի նախագա առազորաբյանը այս փոպոխության հետ կապված նաև տեսնում էր որոշ պաստաբանների մասնավորապես լուսին է Սահակյանի մեղքի բաժինը նշել էր, որ այնքան խոսվեց, բայց մեր պալատի նախագահն է, ծավոք սրտի միակ պալատի նախագահն է, եվ մենք այլ ընտրանք չունենք և մի ստիպված այդ բարերին էլ պիտի անդրադատրանք։ Ուրեմն, եթե ինքը իրոգ կարծում է, որ լուսին է Սահակյանի խոսկերից է ինք շատ լավ գիտի պալատը ոնց է թուլացել և պալատը ինչու է թուլացել։ Պալատը թուլացրել է առազ ոհրաբյանը։ Շատ ու շատ կամայական մոտեցումներով, տարբեր եսպես ապուրինություններ անելով, եսպես գախնիության կողիտակ ամեն ինչ 
Եվ որ դու նույն հարային պաշտպանի գրասենյակի համար պետ բյուջեից հատկասվող վինասական միջոցները տնորինում ես այնպես ինչպես կուզես, բերում ես և այդ գումարով սկսում ես պահել նաև անհիմն ուրջացված պաստավանների պալատի բնական է չես փորձել ու կարյերան ավարտել պաստաբանների պալատում, այլ հերահար պլաններ պետք է, որ ունենաս, բայց դրա հետ մեկ տեղ գնացել ես այդ պաշտոնը զբաղեցնելուն, դու այդ հերահար պլանների համար էլ պիտի բորոշ Եվ որ դու ոգտվում ես դատական համակարքի ակնհայտ հովանավորությունից, դու չես կարող դատական դեպարտամենտի կարծիքը չէ կիսել խուզարկությունների և զնությունների մասով, դու չես կարող չգնալ իրենց կազմաս պաստատուղթը � Հատկապես, եվ որ խոսկը վերաբերվում է, ասենք արդարադատության նախարության, իրանց ծավոք սրտի, չակերտավոր, շատ ավելի տեսանելի ամերինչ։ Պոպոխության հետ կապված Սարազուրաբյանը եվս դեմ է արտահայտվում, Ինչ վերաբերում է միասին պայքարելուն կամ չպայքարելուն, ես առիտներ ունեցել եմ ասելու, որ իմ կարյերայի ամբողջ ընթացքում ես մի ուղության վրա եմ գտնվել։ Եվ պայքարել եմ նաև հանուն իմ մասնագիտության համաձայն է և գգտնվի նույն զուգահեր գծի վրա այդ պայքարում, ես միայն ուրախ կլինեմ, եթե չէ, կավ լիցի, դա իր խմթիրն է։ Եսպես ասել միասնական համախմվել բարերը ես կարծում եմ ավելորդ են։ Եսօր այո մենք Բարում Վարոսյան արդարադատության նախարարությունից այս դրույթի հետ կապված հատկապես հրաժարվում են մեկնաբանություն տալ, նշում են, որ առաջարդների և մշակման պուլում են ախագից է, և դարևս 20-որ լորություն են � պատասխանատունները լրացուցիչ անգամ հիմա վերանայման պուլ է անցնում նախագիցը և իրենց լրությունը ես պային ես դրական եմ գնահատում, դա նշանակում է, որ եվս մեկ անգամ փորձում են եսպես կողմ և դեմ կննարկել � այդ դրույթը կհանվի, բայց եթե գնայել կարավարություն, դա ոչ իշի նշանակում մենք իարկ է մեր պայքարը շառունակելու է։ Ինչ ձևով եք շառունակելու ձեր պայքարը։ Գիտեք, հիմա ես ձեզ հարցազրույս տալով եմ Չի օգնի կմտացենք այլ լծակներ, բայց կարծում են, որ լրելու կանգնելու իրավունք չունենք, որով ետև սրանից տուժելու ենք մենք բոլորս։ Եվ որ արդայադարության նախարության պաշտոնյաները հիմնավորելու համար պպ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգը, որը մեծ հարց է դեր, որպես դատական համակարգ կա թե չկա, կամ անկախ է թե ոչ, կարելի է համեմատել այդ երկրների դատական համակարգերի հետ։ Կամ մեր շատ դատավորների, 
իրենց կախվածությունը օրենքից միայն կարող ենք համադրման մեջ դնել եվրոպական երկրների դատավորների հետ թե չէ կամ այդ պատասխանատուները օրենքում փոփոխություն մտցնելու միատ մոնիտորինգ անցկացրել են գնացել են դատարաններ դատավորների կողմից նիստերի վարման process-ները մոնիտորինգի ենթարկել են որպիսի իրենց համար հասկանալի լինի սա վտանգ է թե վտանգ չէ որտեվ եթե դու պատկերացում չունես ինչ է կատարվում քո համար նաև տարօրինակ կլի թե այս փաստաբաններն ինչի հանգարծ ոգևորվեցին ի բայց փաստաբանը ինքը ամեն օրը շփվում է դատավորների հետ ամեն օր տեսնում է ինչ ասես եւ ես համոզված եմ որ եթե անգամ նախագծի հեղինակները փորձեն դիտարկում իրականացնել դատարաններում իրենք սուս փոս առանց ոչ մի աղմուկի այդ դրույթը ուղակի կհանեն նախագծից շնորհակալություն պարոն Վարոսյան մեր հրավեր ընդունելու համար շնորհակալություն հիշեցնենք ֆակտորթիվի տաղավարում ենք զրուցում ենք փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի հետ